viendront certainement euh, au cours de ce journal, on l'espère, on l'espère hein, avoir Rachel Njok Malongo à l'Assemblée nationale pour nous parler davantage de cet incendie survenu il y a quelques minutes seulement. Un incendie qui touche les troisième et quatrième étages à l'Assemblée nationale. Rachel Là, vous pouvez voir dans les pictures que le troisième et le quatrième floor de la National Assembly sont affectés par des flammes flammes. La National Fire Brigade est battue avec toutes ses ressources pour mettre out les flammes et pour contenir le feu. La cause du feu n'est pas encore connue, mais les forces de sécurité ont bloqué l'area pour assurer qu'il n'y a pas d'intrusion. Les autorités administratives ont aussi été allées sur le site pour avoir une enquête sur ce qui se passe à la National Assembly National Assembly. Our reporter, uh, Rachel Malongo, is on the site. She'll be updating us on what is effectively happening there. You can see the extent of the flame, what is destroying there, but our uh, forces of law and order and the fire brigade are actively working to contain the fire. And this fire incident is occurring just three days after the November session of the National Assembly opened, a session that is focused on uh, the a voting and adoption of the budget for the next uh, legislative year, that is the year 2018, and uh, uh, this uh, came at a time when uh, the Speaker of the National Assembly has called on all Cameroonians to work for dialogue and has strongly condemned all forms of uh, violence. As you can see in the pictures, those are some uh, administrative and uh, uh, authorities arriving at the site of the flames there to have an overview and appraisal of exactly uh, what is going on Jodine. Oui, comme vous l'avez dit Elvis, cet incendie intervient dans un contexte particulier. En ce moment, l'Assemblée nationale est en session parlementaire et euh, comme vous pouvez le voir sur ces images, les lieux sont bouclés par les forces de sécurité. Donc euh, nous voyons là euh, euh, for, uh, you, un, une membre, oui, membre du, du Parlement également, mm -hmm. une, une députée. Yeah. Euh, C'est un incendie qui, qui touche, nous le disions, les troisième et quatrième images, quatrième étage de l'immeuble de l'Assemblée nationale. Mais euh, sur place, nos équipes euh, filtrent pour nous toutes les informations euh, utiles euh, que nous pouvons vous diffuser à tout moment. Nous, Peut-être au cours de ce journal, nous pourrons avoir des informations plus précises sur, qu -ce, sur ce qui s'est passé réellement, sur ce qui a déclenché ce, cet incendie-là. Mais euh, nous tentons, nous, nous, nous continuons à attendre peut-être que d'ici peu, on, pour, on pourra avoir Rachel Djok Malongo. Mais il faut voir déjà un yes. grand déploiement des ah, autorités oui. administratives sur place. Mm -hmm. euh, Alors, aussi les membres du Parlement et leurs membres arrivent à la scène pour avoir un aperçu, un meilleur compréhension of uh, what is happening to the glass house where people's representatives are there to debate laws and to to vote them and uh, we just reported earlier on one of those laws were tabled in parliament earlier yesterday and it was deemed admissible by the chairman's conference you can see uh, members of parliament there in their numbers they're worried they're also accompanied there by some administrative and uh, security uh, authorities who are actually um, having to get a bird's eye view of what is happening uh, out there at the National Assembly. The cause of the fire is yet to be established and we are going to be giving you more details as they get to our studios here. Oui, visiblement, c'est comme si le feu euh, est maîtrisé. Nous voyons moins de flammes. On voit plutôt la mobilisation maintenant des autorités administratives qui sont sur place et les forces de sécurité. Peut-être avant de revenir sur ces images-là, on continue ce journal, Elvis, ce journal avec Essama. Uh, yes, Dodine, we continue to say that even members of parliament, of the SDF parliamentary group, who were not present at the opening uh, session of the November session of, of the uh, parliament, are also present. Are they worried with this fire incident? We have just seen some of them in the pictures there. This fire incident, incident that has affected uh, the glass house, the National Assembly, which is where all Cameroonians are represented by the uh, elected uh, members of parliament that represent each of the 180 constituencies in Cameroon. They vote laws that uh, govern all Cameroonians, and like you can see, the intensity of the flames seems to be reducing, indicating the amount of work and energy put in 
by the fire brigade that is battling uh, tooth and nail to put an end to the uh, flames that began earlier yesterday and uh, we can actually tell you that the flames would effectively be put out by our uh, fire brigades that have proven their worth in different operations they are good at man managing disasters like this one and uh, this is the first time since the construction of Cameroon's National Assembly for it to be affected by this uh, extent of a fire disaster and for now no one knows exactly what the is the origin of this fire but uh, as investigations will open we'll be able to tell you exactly what happened there do they on présume la, le déploiement sur place des sapeurs-pompiers également. Euh, nous voyons sur des images des voitures, des engins qui continuent à arriver. On présume également le déploiement d'autres forces de sécurité pour euh, sécuriser ce qui peut l'être. Euh, nous voyons là les sapeurs-pompiers qui, qui viennent d'arriver sur euh, les lieux. Certainement que les flammes vont être maîtrisées, euh, nous, nous l'espérons, dans quelques minutes ou euh, d'ici pour tout au moins. Euh, le déploiement sur le lieu est perceptible. Les autorités sont euh, également là. On continue à suivre de près cette euh, information. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, vous l'avez dit, Elvis, la première fois que ce euh, grand édifice euh, fait l'objet d'un incendie de cette envergure-là. Et euh, on peut déplorer le fait que cela intervienne euh, en pleine session parlementaire euh, et en plus la nuit ça, ça complique la, la tâche euh, aux sapeurs pompiers et mais on aussi, reconnaît et, également et, leur expertise, leur yeah, dextérité yeah. certainement qu'ils euh, on voit sur nos images le, le gouverneur de la région du centre Nassari Paul Bia qui est un major already present there just to add that there are those additional troops of the fire brigades who are coming there and uh, the chef Quatre. 3, 2, 1, Bonsoir, nous sommes ici en direct de l'Assemblée nationale qui, vous l'avez vu, est en feu. Tout s'est très vite passé. Les flammes ont été euh, certaines sources ici sur place par d'une heure trente minutes. D'autres on ne sait pas encore pour le moment quelle est la source réelle de l'incendie. Vous pouvez le voir derrière moi à partir du premier niveau jusqu'au quatrième, en tout cas du dernier étage, le septième, jusqu'au quatrième. Un peu plus bas, tout est parti en fumée, tout s'envole, on ne voit plus que la structure du bâtiment, tout le monde est ici sur place. Vous avez pu voir, les autorités sont là, le préfet, mais également la police, la gendarmerie, tout le monde. Pour le moment, les sapeurs-pompiers qui sont en place depuis quelques mois, j'attends d'arrêter, de contenir les flammes, mais ici, euh, on ne peut pas encore savoir pour le moment d'où viennent ces flammes ravagé en l'espace de quelques minutes seulement tout ce qui faisait la beauté la beauté de cet immeuble qui porte en lui toute l'histoire du Cameroun Merci, merci Rachel vous continuez de suivre de près pour nous cette, cette actualité ce, cet incendie qui ravage l'Assemblée nationale nous l'espérons va être maîtrisé dans les heures qui suivent par euh, nos sapeurs-pompiers qui sont fortement déployés sur le lieu et nous continuons.